चला तर जाणून घेऊया पॉवर बी आय का आहे नेमकी त्याच्या थेरोटिकल कन्सेप्ट काय आहे आपण पॉवर बी आय का युज करायचं आणि पॉवर बी आय आणि एक्सेल मध्ये काय फरक आहे जर तुम्हाला एक्सेल येत असेल तर एक्सेल आणि पॉवर बी आय मध्ये वेगळं काय आहे ते आज आपण बघूया सर्वात प्रथम पॉवर बी आयचं डेफिनेशन जर आपल्याला बघायची झाली तर ऑफिशियल डेफिनेशन अशी अशी आहे की इट्स अ बिझनेस आर्टिक सोल्युशन विच विल अलाउस यू टू व्हिज्युअलाइज डेटा अँड टू शेअर इन्फॉर्मेशन दॅट इट कॅन बी कनेक्टेड टू हंड्रेड ऑफ डेटा सोर्सेस अँड यू कॅन युज टू क्रिएट अ डॅशबोर्ड अँड रिपोर्ट आता याचा सरळ सरळ अर्थ असं घेतला तर कच्चा डेटा म्हणजे रॉ डेटा आपल्याला घ्यायचा आहे आणि त्याचे प्रोसेसिंग किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं आहे आणि तो डेटा व्यवस्थित व्हिज्युअलायझेशन किंवा चार्ट्स मध्ये आपल्याला डिस्प्ले करायचा आहे आणि हा डिस्प्ले करण्याचा उद्देश असा आहे की जे मॅनेजमेंटचे लोक असतात जे लिडर लोक असतात त्यांना असं समजायला पाहिजे की त्यांना हे व्हिज्युअलायझेशन किंवा चार्ट अशा पद्धतीने हेल्प करतात की त्यांना त्यांचे बिझनेसचे डिसिजन्स लवकरात लवकर फास्ट घेता येतील तर त्यासाठी हे व्हिज्युअलायझेशन किंवा डॅशबोर्ड किंवा रिपोर्ट असतात आणि त्या त्यासाठी आपल्याला हे टूल युज करायचं तर अशा पद्धतीने व्हिज्युअलायझेशन क्रिएट केले जातात जिथे की जो रॉ डेटा आहे तो व्यवस्थित पद्धतीने आपल्या वेगवेगळ्या चार्ट मध्ये प्रेझेंट केला जातो त्याला के पी आय म्हणतात की परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स जेणेकरून हे की परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स जे बिझनेसचे लोक आहे जे मॅनेजमेंटचे लोक आहे किंवा लिडर्स आहे त्यांना डिसिजन घेण्यासाठी मदत करतील आता मार्केटमध्ये बरेचसे टूल्स आहेत पॉवर बी आय सारखे पण आपण पॉवर बी आयच काय युज करायचं ते बघूया आपण तर पहिल्याने पहिली गोष्ट की इट कॅन कनेक्ट अँड ट्रान्सफॉर्म अँड लोड मिलियन्स ऑफ रोज ऑफ डेटा म्हणजे लाखो करोड रोजचा जो डेटा आहे रॉ डेटा आहे तो आपण कनेक्ट करू शकतो कोणत्याही सिस्टमला कोणत्याही डेटाबेस फाईलला कोणत्याही सर्व्हरला क्लाउडला फ्लॅट फाईल वेब क्लाउड सर्व्हिसेस या कोणत्याही सिस्टमला आपण कनेक्ट करू शकतो आणि आपण वेगवेगळे पॉवरफुल ऑटोमेटेड अनालिसिस किंवा डॅशबोर्ड क्रिएट करू शकतो हे एक पहिलं रिझन आहे दुसरं आहे की आपण रिलेशनल मॉडल क्रिएट करू शकतो की जिथं ते वेगवेगळ्या सोर्सेस म्हणजे एक सोर्स असा असू शकतो की डेटाबेस सर्व्हरला कनेक्ट करतोय दुसरा फ्लॅट फाईलला कनेक्ट करतोय तिसरा क्लाउड सर्व्हिसला पण कनेक्ट करू शकतो असे वेगवेगळे मल्टिपल सोर्सेस असतात ते आपण एकत्र करू शकतो आणि ते एकमेकाला जॉईन करून आणि यावरती आपण एक डेटा मॉडेल क्रिएट करू शकतो त्यांच्या रिलेशनशिपच्या बेसवरती आणि जसे की आपण ही रिलेशनल किंवा डेटा मॉडेल क्रिएट केलं त्यानंतर आपण कॉम्प्लेक्स कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करू शकतो युझिंग डॅक्स डेटा अनालिसिस एक्सप्रेस आता हे जेव्हा आपल्याला ऍडव्हान्स कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज पडते तेव्हा आपण डॅक्स युज करतो जे आपल्याला ऍडव्हान्स अनालिटिक्स परफॉर्म करण्याला मदत करत आणि शेवटी आपण कसं की ब्रिंग डेटा टू लाईफ विथ इंटरॅक्टिव्ह रिपोर्ट अँड डॅशबोर्ड जो काही रॉ डेटा आहे म्हणजे आपण वेगवेगळ्या सोर्सेसला कनेक्ट करतो त्याच्यातून आपण क्वालिटी रिपोर्ट्स किंवा डॅशबोर्ड क्रिएट करू शकतो व्हिज्युअलायझेशन टूल्स युज करून आणि शेवटी एक पॉवर बी आहे काय ना की आपण एक वर्साटाईल किंवा इन डिमांड स्किल सेट म्हणतो म्हणजे आपल्या मार्केटमध्ये डिमांड आहे आणि ते आहे सेल इंडस्ट्री लिडर आहे सेल्फ सर्व्हिस बी आय मध्ये बिझनेस इंटेलिजन्सचे जे टूल आहे त्यात ते इंडस्ट्री लिडर आहे आता हा एक चार्ट आहे जो दाखवतोय की तुम्हाला इथे मायक्रोसॉफ्ट जे आहे ते सर्वात टॉपला आहे हा एक जानेवारी दोन हजार तेवीस ला गार्टनर म्हणून एक फर्म आहे इंडिपेंडेंट फर्म आहे त्यांनी हा सर्व केलेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता की बारे बाकीचे बरेचसे रिपोर्टिंग टूल आहे जे तुम्ही बघू शकता की मायक्रोसॉफ्ट आहे टॅब्ल्यू पण आहे म्हणजे सेल्स फोर्स जे आहे ना कंपनीचं ते टॅब्ल्यू हे पण टूल चांगलं आहे क्लिक सेन्स जे आहे ते पण तीन नंबरला इथे दिसत आहे बाकी जे एस एपीचे आहे ओरॅकल चे आहे आय बी एम सॅस वगैरे असे वेगवेगळे आहे परंतु तुम्ही बघू शकता की मायक्रोसॉफ्ट पॉवर बी आहे टॉपला आहे जेणेकरून आपण हे शिकू शकतो एखाद्या डेटा अनालिस्टला हे दोन टूल आले तर खूपच उत्तम आहे मायक्रोसॉफ्ट पॉवर बी आहे आणि टॅब्ल्यू पण कारण की कुठे जेवढं तुम्ही ह्या दोन्ही टूल जेव्हा शिकशाल तेव्हा तुम्हाला जास्त संधी असतील मार्केटमध्ये त्यामुळे ह्या गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न करा टॅब्ल्यू पण आता एक्सेल वर्सेस पॉवर बी आय एक्सेल आणि पॉवर बी आय मध्ये काय फरक आहे बरेचशा वेळ तुम्ही एक्सेलने सुरुवात केली असेल एक्सेलमध्ये तुम्ही प्युअर टेबल स्प्रेडशीट जे आहे 
त्याच्यात डेटा इन्सर्ट केला असेल त्यानंतर फॉर्म्युलेज युज केले असतील बऱ्याचशा गोष्टी केल्या असतील तर त्या गोष्टी एक्सेलमध्ये होतात व्हिज्युअलायझेशन किंवा चार्ट्स पण क्रिएट होतात पण त्याहीपेक्षा पॉवर बी आयमध्ये जास्त पॉवरफुल डॅशबोर्ड्स क्रिएट होतात जिथे की रिपोर्ट व्ह्यू असतो कस्टम व्हिज्युअल्स इंटरॅक्टिव्ह डॅशबोर्ड्स अँड पॉवर बी आय सर्व्हिस परंतु त्याहीपेक्षा पॉवर क्विरी डेटा मॉडेल अँड डॅक्स या तीन गोष्टी ज्या आहेत त्या त्या खूप मोठ्या पॉवरफुल आहेत पॉवर बी आयमध्ये आणि त्याचंच जे काय एक्सेल आणि पॉवर बी आयचं जे कॉम्बिनेशन म्हणतो आपण की पॉवर एक्सेलमध्ये ज्या गोष्टी करू शकत नाही त्या आपण पॉवर बी आयमध्ये इझिली करू शकतो त्यासाठी ह्या पॉवर क्विरी डेटा मॉडेल अँड डॅक्स या गोष्टी आहेत त्या खूप महत्वाच्या आहेत आणि याच्यात हे जे आहे ना की एक्सेल अँड पॉवर बी आय बिल्ट ऑन सेम अँटिक्स इंजिन म्हणजे ज्यांचं जे इनबिल्ट इंजिन आहे जे आहे ते सेम आहे पॉवर बी आय टेक सेम डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन अँड मॉडेलिंग कॅपेबिलिटीज अँड ऍड्स पॉवरफुल व्हिज्युअलायझेशन अँड पब्लिशिंग अँड टूल्स म्हणजे जे काही एक्सेलमध्ये तुम्ही करू शकता ते तर आपण नीट पॉवर बी आयमध्ये करू शकतो अडिशनली पॉवर बाकीचे व्हिज्युअलायझेशन ऍड झाले भरपूर अँड पब्लिकेशन पब्लिशिंग टूल्स ऍड झालेले आणि ट्रान्झेक्शनिंग इज इझी यू कॅन इम्पोर्ट अँड एन्टायर डेटा मॉडेल डायरेक्टली फ्रॉम एक्सेल म्हणजे जर तुम्ही एक्सेलमध्ये काही डेटा मॉडेल ऑलरेडी क्रिएट केलेला आहे किंवा तुमचा डेटा आहे तो तुम्ही डायरेक्टली पॉवर बी आयमध्ये इन्स इम्पोर्ट करू शकता खूप इझी आहे ते ते आपण प्रॅक्टिकली बघूया नंतर परंतु अशा पद्धतीने हे एक्सेल आणि पॉवर बी आयचा फरक आहे की जो आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे तर अशा पद्धतीने हे शॉर्ट इंट्रोडक्शन आहे आपण अजून थोडं थेटिकल कन्सेप्ट बघणार आहोत पॉवर बी आयच्या आणि त्यानंतर आपण प्रॅक्टिकल पण स्टार्ट करणार आहोत काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कमेंट्समध्ये टाकू शकता